இனிய ஆயுத பூஜா நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளில் நம்ம வாழ்க்கையில் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்துச்சு அந்த கஷ்டங்களை ஜெயிக்கிறதுக்கு தேவையான அருளையும் மன திட்டனையும் இறைவன் தரணும் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிப்போம் தச்சுமே நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற அந்த பிக்சர் வந்து நம்ம நம்மளோட சேனலில் வந்து நம்ம சேனலோட ஒரு ஃபேன் வந்து நமக்கு ரெடி பண்ணி அனுப்பியிருக்காரு ஸோ அவரை பெருமைப்படுத்தும் விதமாக நான் அதை உங்களுக்கு ஷோ பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே நம்ம இப்போ டுட்டோரியலுக்குள்ளே போகலாம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நம்ம டுட்டோரியலில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஒரு இமேஜுக்கு வந்து நம்மளோட திங்கிங் மூலமாக அதை வந்து இன்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட மாற்றிக்க முடியும் ஒரு சின்ன ஒரு பேக்ரவுண்ட் மூலமாகவே அதை நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ ஒரிஜினல் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது சரிங்களா அவங்க ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஃபைனல் அவுட் புட் அப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபைனல் அவுட் புட் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த இமேஜில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கிற பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு லிங்கில் கொடுத்துட்றேன் அப்ளை பண்ணியிருக்க பேக்ரவுண்டும் ஒரு ஒரு எஃபெக்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை உங்களுக்கு லிங்கில் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்றபடி இந்த பேக்ரவுண்ட் இது தாங்க அந்த பேக்ரவுண்டு தான் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தனித்தனியாக மொத்தமாக ரெடி பண்ணது தான் ஸோ அது சோர்ஸ் ஃபைல் இல்லாதனால உங்களுக்கு இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு என்னால் காமிக்க முடியல நான் ஃப்யூச்சரில் வரக்கூடிய வீடியோஸில் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் கண்டிப்பாக காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு இந்த இது தான் பேக்ரவுண்டு ஸோ இந்த பேக்ரவுண்டில் அந்த இமேஜ் வச்சு நம்ம எப்படி அவுட் எடுக்க போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்பவும் போல் அந்த இமேஜிலருந்து நான் உங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி பிஎன்ஜியாக எடுத்து அதை வந்து தனியாக ஒரு லேயரில் வச்சிட்றேன் அந்த லேயர்லேயே வந்து அந்த கேரக்டரையே பார்த்திங்க நம்ம இப்போதைக்கு அந்த கேரக்டரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த கேரக்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் என்ன கேரக்டரெலாம் வந்து என்ன இது வந்து நார்மலாக ஃபோனில் எடுத்த ஃபோட்டோ தான் ஸோ அந்த கேரக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாட் டாட்ஸ் ஆட்டு ரொம்ப நாய்ஸாக இருக்குது ஸோ நம்ம இப்படி வச்சு பண்ணும்போது நம்ம ஃபைனல் அவுட் புட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நல்ல கொஞ்சம் இது ரொம்ப அவுட் லுக் இல்லாத மாதிரி மாறிடும் கண்டிப்பாக ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த இந்த ஒரு சில கருப்பு கருப்பாக சின்ன சின்னதாக இருக்குது இந்த இதெல்லாம் கூட நம்ம அகற்றிக்க முடியும் இப்போதைக்கு ஸோ இதை அகற்றுறது அந்த இதெல்லாம் எப்படி அகற்றிருக்குன்னு ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ரெடி ப இந்த இதை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் டூல் வச்சு பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் அப்படி பேட்ச் டூல் வச்சு பண்ணும்போது என்ன மாதிரி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எட்ஜஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பிளாக் அடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஸோ நான் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா நார்மலாக இந்த ஸ்கின்லேயே வந்து இங்கேருந்து ஒரு சின்ன பாட்டு மட்டும் சும்மா கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் பாட் அந்த அந்த பாட்டை மட்டும் நான் உங்களுக்கு தனியாக காமிக்கிறேன் இதை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் சரிங்களா அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு கிளிப்பிங் மாஸ்க் போட்டு நான் அதை கரெக்ட் அதை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நான் அதை மட்டும் அதை அப்படி கரெக்டாக அதில் மெர்ச் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன் செட் பண்ணிவிட்டு இதிலே கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் நான் நார்மலாக நம்ம இந்த இதுலேருந்து எடுக்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா நீங்கள் பார்க்க முடியுதா அந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் அதை அது கூட மெர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை எடுத்து இங்கே வச்சுருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு இதிலே கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு நம்ம இமேஜில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போங்க அதில் ஹியூஜ் ஹியூஜ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதில் இந்த ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற டோனில் நான் அது கிட்டத்தட்ட நான் மாற்றிருக்கிறேன் மாற்றிட்டு இதை மாற்றி வச்சுருக்கிறேன் சரிங்களா இதுக்கு இந்த இந்த மாற்றி வச்சதுக்கப்புறம் உள்ள இமேஜ் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது சரிங்களா மாற்றி வச்சதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் 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 வச்சதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம எப்போவும் போல் தான் ஸ்மெச் டூல் வச்சு ஸ்ம அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணியிருக்கிறேன் 
ஸ்மூத் பண்ணும்போதே இதையும் வந்து நான் அப்படி அந்த இது கூட மெர்ஜ் பண்ணுற மாதிரி ஸ்மூத் பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா நீங்கள் ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் என்னென்னா ஸ்மெர்ஜ் போங்க அதில் நார்மலாக டிஃபால்ட்டாகவே வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட் ரவுண்ட் ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நெட்டில் வந்து ஸ்க்ரீன் ப்ரஷ் ஸ்கின் ப்ரஷ்னு ஒன்று உண்டு அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒரு இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து ஒரு இருபத்தி முப்பது அந்த இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்கின் அப்படி நம்ம ஸ்மூத் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமெட்டிக்காக ஸ்மூத் ஆகணும் நீங்கள் இதிலே பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட்ஸ் என்ன எப்படி மாறி இருக்குது இது நான் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது ஸோ இல்லைனா அதோட எஃபெக்ட்ஸ் வந்து எப்படி மாறி இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ அந்த ஸ்மூத்னஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கிறேன் சரிங்களா ஷர்ட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தாலே தெரியும் ஷர்ட்டு ஹேண்டு மொத்தமாகவே பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ மொத்தமாக பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி அவுட் வந்து இருக்கிறது ஸோ இதுக்கு மேலே ஜஸ்ட் அந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரைட்னஸ்லாம் கொடுத்து கலர் கரெக்ஷன் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேமராட்டாக தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக வந்து நம்ம இதுலேயும் பண்ணிக்க முடியும் எக்ஸ்போஷர் எக்ஸ்போஷர் அது கொடுக்கும்போதும் வரும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இங்கேயும் வந்து கேவ் லெவல் கூட்டி கூட நமக்கு அந்த கலர்ஸ் இது ரேஞ்சஸ்லாம் மாற்றிக்க முடியும் நமக்கு கேமராலாம் வந்து இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேப்லெட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அந்த இது மூலம் அதை நான் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பிளாக்ஸ் கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கோங்க இப்போவும் உங்களுக்கு சொல்கிறது தான் நார்மலாக ஒரு இமேஜ் இருக்குன்னா அந்த இமேஜ் வந்து அந்த அந்த இமேஜோட கலர் டோன் அது அந்த இமேஜில் வந்து நமக்கு அந்த லைட்டிங்கு அதை பொறுத்து எப்போவுமே உங்களோட சைடில் நீங்கள் ப நம்ம ஒரு சைட் நம்ம நார்மலாக ஒரு டுட்டோரியல் பார்க்கும்போது அதில் என்ன பாயிண்ட் இருக்குதோ அந்த பாயிண்ட்டை போட்டு தான் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் அந்த நான் அந்த இதில் உள்ள சோர்ஸ் இமேஜ் வச்சு பண்ணும்போது அதை பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களோட இமேஜ் இதுவும் வச்சு பண்ணும்போது உங்களோட இமேஜுக்கு என்ன கலர் இது என்ன பாயிண்ட் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஸோ இது பண்ணியிருக்கிறேன் இது பண்ணிவிட்டு இந்த டோன் வந்து ஆரஞ்ச் டோனில் இருக்குது நீங்கள் இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எஸ்எல் ஹச்எஸ்எல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சரிங்களா அந்த ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா அதில் லூமினஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் இந்த ஸ்கின் வந்து ஆரஞ்சு டோன் அதுக்கு கிட்டே இருக்கிறதுனால ஆரஞ்சு மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கூட்டிக்கிட்டா போதும் ஆரஞ்சு கூட்டிகிட்டு அதே ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஆரஞ்சு ஆகிடக்கூடாதுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக இனியும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறார் சேச்சுரேஷன் கம்மி பண்ணி நமக்கு நார்மல் ஸ்கின் டோன் அந்த மாதிரி மாற்றி நமக்கு அவுட்டு இப்படி எடுத்துருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹேர் வந்து அவங்க கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹேரை வந்து நான் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் சரிங்களா ஹேரை தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த ஹேர்லே வந்து ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா இதை நான் லைட்டாக ட்ரா பண்ண ஆப்ஷன் தான் இது இப்படி காமிக்குது ஸோ நீங்கள் ஹேர் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெச் டூல் போய்க்கோங்க ஸ்மெஜ்லே வந்து நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே அந்த டூல் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்பேட்டர் இந்த ஸ்பேட்டர் டூலில் நீங்கள் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நான் மேக்ஸிமம் இந்த டூல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நீங்களும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பேட்டர் டுவெண்ட்டி செவன் பிக்சல்ஸ் இதை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதிலே தெரியும் கொஞ்சம் டாட் டாட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஹேரை கொஞ்சம் ட்ரா நல்லா ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் இது நீங்கள் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த அந்த ஹேரை நீங்கள் தூக்கி விடும் கரெக்ட் செட் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் சரிங்களா சைஸ் வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க எட்ஜஸ்ட்லாம் கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இமேஜ் எடுத்துக்கோங்க இமேஜை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயே நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம அந்த நம்ம ஹேர் சரி பண்ணுறது வந்து அந்த இமேஜுக்கு ஓகேயா இருக்குதா இல்லைன்னா நம்ம வேறு எதுவும் மாற்றிக்கணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஹேர் அப்படியே வச்சு அதிலே ட்ரா பண்ணுங்கள் ட்ரா பண்ணி ஃபைனல் அவுட் கொடுத்தா நான் இப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் சரிங்களா ஃபைனல் அவுட் புட் இப்படி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஸோ இனிமேல் நம்ம பேக்ரவுண்டை ரெடி பண்ணிக்கலாம் பேக்ரவுண்ட் நார்மலாக இந்த இது இருக்குது நமக்கு இப்போ உங்கள் அந்த சேரில் அந்த ஆஃபீஸில் ஒரு சேரில் அப்படி உட்காந்துருக்கிற மாதிரி அந்த லுக்குக்கு நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இதுக்க
எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு அப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா நான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைடில் நாங்கள் கட் பண்ணி ஆல்ரெடி எடுத்துருக்கிறேன் கட் பண்ணி அப்படி தனியாக வச்சுருக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ க நம்ம அந்த லேயரில் வந்து ஒப்பாசிட்டியை கூட்டும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த ஆஃபீஸில் அந்த லுக்கில் உட்கார்ற மாதிரியே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ நமக்கு அந்த நார்மலாக சூரிய ஒளிச்சம் பட்டு அந்த இதெல்லாம் இருக்குமோ லைட்டாக கொஞ்சம் ஸ்மோக் மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக நான் அந்த ஸ்மோக் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது நார்மலாக வந்து பிளாக்கில் ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஸ்க்ரீன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா பிளாக் போயிடும் அந்த ஒயிட் மட்டும் அப்ளை ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது அதுக்கப்புறம் நம் நம்ம ஃபைனலாக நம்ம கிட்டத்தட்ட ஃபோட்டோ முடிச்சிட்டோம் ஸோ இனி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு அவுட் எடுத்துருக்கேன் அவுட் எடுத்து இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துருக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா கலர் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி வந்து கலர் கரெக்ஷன் வந்து கேமரா ரா யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கிறேன் கேமரா ராலேயும் வந்து நீங்கள் இந்த கலர் கரெக்ஷன் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட் லைன் வந்து கொஞ்சம் இந்த அவுட்டர் வந்து கொஞ்சம் நமக்கு டார்க் ஆகி அந்த இன் மிட் பாயிண்டில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி வர்றது மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஸோ அது வந்து அதுவும் அந்த ஆப்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கிளாரிட்டி கூட்டும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்கின் உள்ள அந்த பிக்சல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டார்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அதை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்புறம் பிளாக்ஸ் ஒயிட்ஸ் அப்புறம் ஷேடோஸ் எல்லாம் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் வாங்க இதில் இந்த அமௌண்ட்டை கூட்டும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டை நோக்கி இந்த பிளாக் அடிச்சு வரும் ஸோ இதில் இந்த மிட் பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டிங்கன்னா அந்த அவுட் லைனில் இருக்கிறது சென்டரை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் ஆகி வர்ற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக வேண்டாம் கொஞ்சம் இதானா போதும் அப்படின்னா அதாவது அந்த இது கொஞ்சம் ப்ளர் ஆகி அப்படி வந்தால் போதும்னா ஃபெதர்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஃபோக்கஸாக இல்லாமல் ஸ்மூத்தாகி வந்தது மாதிரி கொண்டு வந்தோம் சரிங்களா இது இப்படி ஸ்மூத்தாகி கொண்டு வந்த அவுட்புட் தான் இப்படி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ இதில் மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா உங்களோட ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக நான் சொன்ன மாதிரி கிளாரிட்டி கூட்டும்போது அந்த கொஞ்சம் பிக்சல்ஸ் மாதிரி மாறி மாறி இருக்கிறனால நான் மறுபடியும் ஸ்மெஜ் இது வச்சு அதை கொஞ்சம் ஸ்மூத் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸ்மூத் பண்ணிவிட்டு நிக் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளக்கிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நிக் கலெக்ஷனில் நீங்கள் கலர் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இது நார்மலாக கூட கலர் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரோ டவுன்லோட் பண்ணிக்க முடியும் கலர் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரோ அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த அந்த ஃபோட்டோட அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இது ஒப்பாசிட்டிங்கிறது இது ஒரிஜினல் ஃபோட்டோவில் வந்து எந்த மாதிரி கலர் கொண்டு வந்திருக்குது அந்த ப்ளூ விஷாக கொஞ்சம் மாற்றி உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த ஹைலைட்ஸும் வந்து நமக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரி வேண்டாம் அதே போல் ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப வேணும் அப்படின்னா அந்த கலரிங்கை பொறுத்து நீங்கள் அங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதை நான் போதுமான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணதில் இந்த மாதிரி அவுட் வந்துருக்குது இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் கேமராவில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேமராவில் யூஸ் பண்ணி அந்த அவுட் லைனை வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நமக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் தான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கேன் சரிங்களா நமக்கு இங்கே பாட்டம் வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறதுனால ஸோ அதுக்கு கிரேடியன் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இதில் கிரேடியன் டூல் போங்க இதில் நம்ம இங்கே ஃபோர் கிரௌண்டில் என்ன கலர் அப்ளை ஆகியிருக்குதோ அந்த கலர் தான் கிரேடியனில் அப்ளை ஆகும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஆப்ஷன் மூலமாக நான் இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருக்குறேன் ஓகே கொடுத்துட்டு அதை மறுபடியும் ரேஸ்ட்ரைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மலாக அது தனியாக வந்துடும் ஸோ அந்த இதை தான் ஜஸ்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரிங்களா நமக்கு ஃபைனல் அவுட்புட்டு வந்துடுச்சு நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன நேம் வேணுமோ அந்த நேம் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நேம் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம ஃபோட்டா ஃபோட்டோவை நம்ம அவுட்புட்டாக எடுத்துக்க முடியும் கண்டிப்பாக சரிங்களா இப்போதைக்கு இந்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்புகிறேன் ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த பேக்ரவுண்டை வந்து பேக்ரவுண்டு ஸோ அந்த இதில் உள்ள ஆப்ஜெக்டுக்கு தே என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் மொத்தமாக க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கான டுட்டோரியல்ஸ் கண்டிப்பாக போடுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப